வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்பவே டேஸ்டியான சட்டுனு செய்யக்கூடிய சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பேச்சுலர்ஸ் குக் பண்ண தெரியாதவங்க புதுசா குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்றவங்க யார் வேணாலும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே சிம்பிளான அதே நேரத்தில் ரொம்பவே டேஸ்டியான இந்த சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் தேவையான மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மேரினேஷனுக்கு நான் பாதி அளவு மசாலா தூள் தான் சேர்க்குறேன் மிச்ச பாதியை நம்ம குழம்பு செய்யும் போது சேர்க்க போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு டீஸ்பூன் கெட்டியான புளிப்பில்லாத தயிர் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன்ல நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு பட்டையை குட்டி குட்டியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அண்ணாச்சி பூ மூணு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இல சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இதையெல்லாம் நல்லா வதங்கணுன்னா மூணு பச்சை மிளகாவை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நான் ரெண்டு தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கும் குழம்புக்கும் மொத்தமாகவே நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் நான் கலருக்காக சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா தூளோட அளவு எல்லாமே நான் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் மசாலா தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போயிருச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பால் சேர்த்து இந்த குழம்பு பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் தேங்காய் பாலை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் மசாலா எல்லாம் நல்லா சிக்கன் மேலே கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க சிக்கனை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் நான் அஞ்சு உருளைக்கிழங்க பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து பண்ணால் சிக்கன் கிரேவி இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் தயிர் சேர்த்து இந்த கிரேவி நம்ம செய்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோதான் தண்ணி சேர்த்தாலும் இந்த கிரேவி வந்து நமக்கு திக்காகவே இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சிக்கன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போது இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா கொஞ்சம் இருந்தது அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுறலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக